Okay. So, um, hello, hello, good afternoon. Um, so for today, we are going to get started with our class for this Wednesday. It's the third um day of the week. Now, um, on this afternoon's class, we are going to be having um some special activities, and um. Also, of course, a uh, very important topic that uh, we will have to um, to cover. Um, something very important that I want to um, to remind you about is that we are going to be um, discussing the topic related to um, subordinating conjunctions. Now. Just so that we have it clear, subordinating conjunctions are words that we use in English and in Spanish as well to discuss situations that are, well, complicated to some extent, you know, situations that uh, um, require us to establish a connection between one situation and the other. So subordinating conjunctions, for example, are going to be used um, when you have two pieces of a sentence and you have to um, connect those two pieces. Hi, good afternoon, Gustavo, and welcome. So as I was getting started with the class, um, I was just mentioning, you know, some of the of the things that we're going to be covering this afternoon. The topic that is um, the main one that we're going to be dealing with, which is related to um, to the conjunctions. And um how we are supposed to be using um conjunctions more specifically subordinating conjunctions um those conjunctions as i was mentioning then are very commonly used in many languages not only english or spanish but in many languages because um they help us to establish a connection as i was saying to um two pieces of a sentence. So when we have two pieces of a sentence and uh, we want to um we want to to basically connect them or make them uh have some sense or make sense between the two, um we just put one of these words in the middle and that is what's going to help us um sorry. There we go. So that's what's going to help us create a full meaning of a sentence. So if you have, uh, let's say that I, I am just making a list and I just say something um, like, I like hotcakes, coffee, you know, and then you say it like that. I just like hot, hotcakes and hotcakes, coffee, and I don't use the conjunction and in the middle the message is not going to be the same. The message is not going to be well understood. So that's why we always need to know what conjunction is going to work better in which situation. So that is um, part of what we're going to do. And um, also when we use subordinating conjunctions, the other thing is that the section of the sentence that we have at the very beginning of, uh, of it is going to be independent. When we talk about independent sentences, what we refer to are sentences that can stand on their own, sentences that have their own meaning and sentences that um, you guys can use anytime. You can say it whenever uh, by its own and it's going to be okay. When we have um, conjunctions, or sorry, the, the sections or, of a sentence that come after the conjunction, those are going to be recognized as dependent um, sentences or dependent clauses. If you have a dependent clause, what it means is that you have a couple of words that without a context, that without the first um, couple of words are not going to make any sense. Um, the same thing that just happened when I was uh, giving you guys example that I like coffee, uh, sorry, I like hotcakes, coffee, if I just say it like that, it doesn't really have um, a lot of meaning and uh, you don't get the full idea of what I'm trying to say. So that's basically when we use um, the subordinating conjunctions. Now, discussing them, what are some of the conjunctions that we can use and uh, when are we going to be using them? Well, 
let me go ahead and show you my screen so we can get started with it and uh, get to hear some of the examples or some of the conjunctions that we commonly have in English. So some of the most common ones are going to be this ones. So there might be others, yes, but this ones are going to be the ones we're going to be need to use um, very often. So we have, for example, after, after. After can also be used as a preposition. It can be used as a preposition of time, but it has its uses as a conjunction. Let's say that, for example, you're trying to explain a series of events, yeah? So you probably went to the supermarket and after, then you are using, you know, um, this word as a conjunction because you're establishing a relation between the first thing and the possible next thing that you're going to mention. Yeah, so, you. hey there. Good, um, good afternoon. Okay, so as I was saying, or another thing that you can say, for example, is um, when we provide or, or uh, when we use the, the imperative mood of the sentence and we say, for example, um, go to the supermarket after you have paid the bills. So that is also a way of creating a connection between the two different things. You know, so there is two different um, sentences, two different sections of a sentence. And what is going to bring them together is going to be the word after in this case. Now, we have also the one although. Although. This one uh, has a little bit of a difference because when we use although, we normally refer to situations that are in a contrary to some extent. For example, I can say, um, I like it when it's windy, although having a lot of dust is very bad for my throat. Okay, so I like it when it's windy. That is one section of the sentence. And then I introduce a subordinate in conjunction right in the middle, although. And then I provide the dependent class, which is, um, it, it, I mean, having a lot of uh, dust is bad for my throat. So if I just mention that, you know, all of a sudden I just say having a lot of dust is bad for my throat, you guys may have the idea, right, that um, having a lot of dust is bad for my throat. Yes. But where is this message coming from? Where do I take this idea from? There is not actually a context for it. But if I say at the very beginning of the sentence, um, I like it when it's windy. And then I introduce that um, section of a sentence or that clause. Then you're going to be able to understand the full meaning of what I'm trying to say. Um, so yeah, that is one way, once again, in which we can use the subordinating conjunctions. Um, then we have as, see, as. As is one that we use also to establish similarity. Esa es una de esas palabras en inglés que tiene doble significado. Puede significar, ¿verdad? Eh, básicamente puede entenderse como tanto como, ¿sí? Tanto como. Así como eh, también podemos eh, usarla como si fuese igual que. Sí, igual que. O sea, por ejemplo, si yo digo, um, what? My niece and my, uh, sorry, has her birthday uh, in the same month as me. Okay, so my niece has her birthday on the first month as me. Entonces significa que mi sobrina tiene su cumpleaños en el mismo mes que yo. Entonces estoy tratando, ¿verdad? Utilizando el as como una comparación. Sí, como diciendo, ¿verdad? Que es eh, igual o similar a mi caso, pero cuando lo utilizamos como conjunction, sería por ejemplo um, decir algo como um, you can go to the store as you go um, to the market, sí, o sea puedes ir a la tienda mientras o en el camino o eh, en cuanto vayas al mercado entonces, as es para poder introducir, ¿verdad? Esa segunda idea. Todas estas conjunctions, o sea, básicamente todas lo que hacen es lo mismo, ¿verdad? De introducir una idea secundaria, introducir una explicación 
eh, extra, podríamos decir, o introducir una serie de pasos, una serie de eventos específicos, que si no tuviésemos la conjunción correcta en el medio, muy probablemente no tendrían sentido estas oraciones. Um, luego tenemos as if, ¿sí? As if. Eso se va a entender como si, ¿ok? Como si. O sea, en el caso de un ejemplo de esto podría ser. Um, pretend that you like music as if you were in a concert. Or maybe just sing to that music or he was singing that music as if he was in a live concert. Eso sería verdad que él estaba cantando esta música or that song, if you want to replace it by that word. So he was singing that song as if he was at the concert. Sí, as if, entonces entendería como si estaba cantando esa canción como si estuviera en el concierto. Entonces, as if, as if. Siempre que vamos a estar eh, estableciendo ese tipo de comparación, como si alguien hiciera esto, lo otro, entonces lo vamos a decir as if. Then we have as long as, as long as, en tanto como, sí, en tanto como. Um, how can we say this? For example, um, I will be your teacher, yeah? I will be your teacher as long as corporativo allows me to. See, I will be your teacher as long as corporativo allows me to. Significa que yo voy a ser su maestro por tanto tiempo como corporativo me lo permita. Entonces, para eso se utiliza el as long as. O sea, cuando ustedes hablan acerca de algo que ustedes van a hacer mientras otra verdad, eh, qué sé yo, entidad o algo externo permita que aquello eh, tome lugar. Entonces, as long as. Um, por ejemplo, una cosa que pudo haber sido algo muy útil el día de ayer sería el decirle a su pareja algo como I will be here as long as you love me. Sí, o sea, estaré aquí eh, por tanto tiempo como me como me quieras o me ames, como ustedes lo quieran decir. Entonces, as long as. Esa palabra se podría usar como, como mientras tanto o algo así, ¿no? Similar, sí, también. Sí. Ahora, el detalle es que hay otras que pueden ser más, más eh, específicas, ¿verdad? Con el entenderla como mientras tanto. Pero sí, a la hora de interpretarla o traducirla, nosotros podemos entenderla como mientras tanto. O mientras, incluso. Mientras, sí. Entonces, pero, eh, pues la forma que por lo general pueden entenderla sería en tanto como o por tanto como. Ok, then we have as much as, ¿sí? As much as. Lo mismo, sería muy parecido a decir, ¿verdad? Tanto como, ¿sí? Entonces, podría ser un ejemplo. Um, there, is, there is a lot of food on the stove. You can take as much as you need. Sí, hay mucha comida en la estufa. Puedes tomar tanto como necesites. So, as much as, sí, tanto como. Cuando ustedes están tratando de hablar acerca de cantidades. As long as es cuando estamos hablando acerca de tiempo. As much as es cuando estamos hablando acerca de cantidades. Luego tenemos as soon as. Que este de hecho um, es una de las... De, la, de, los, de las abreviaciones más comunes en inglés por si alguna vez ustedes se lo han encontrado por ahí ¿qué es esto de decir ASAP? o si lo vamos a hacer en un contexto educado en muchas ocasiones las personas, las personas lo dicen como ASAP ¿sí? ASAP entonces algunos dicen ASAP en contextos así coloquiales ustedes pueden decir ASAP Um, se los explico porque eso es algo muy, muy, muy común. O sea, en la actualidad se utiliza muchísimo el decir el ASAP o ASAP. Sí, ASAP. ¿Y a qué se refiere esto? Pues se, se, es el, el acrónimo de la frase as soon as possible. Sí, as soon as possible. Pero bueno, removiendo entonces el possible, tenemos solamente as soon as. Sí, as soon as. El as soon as se va a entender como tan pronto como, ¿sí? Tan pronto como. Entonces, por eso es que se usa mucho, ¿verdad? El, el ASAP, o sea, tipo, um, 
Come to the office. ASAP. Sí, entonces eh, sería, ven a la oficina tan pronto sea posible. O sea, lo más rápido que pueda, ¿verdad? So, ASAP, as soon as, ¿sí? Tan pronto como. Muy bien, luego eh, vamos a pasar a la... As do, ¿sí? As do. Ahora, <coughs> sorry, as do lo vamos a utilizar en el siguiente contexto. Let me see, and uh, it will be this one. As do. We're going to use as do, for example, um, when we use, when we talk, sorry, um, about situations similar to as if. Sí, as do se va a entender casi como si, lo mismo, ¿verdad? Como si. Um, un ejemplo con esto sería, eh, let's see, let's go to the cinema as though we are friends. Sí, as though we are friends. Entonces, vamos al cine o vamos al, 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 sí, al cine como si fuésemos amigos. As though we are friends. Let's go to the cinema as though we are friends. Luego tenemos una muy común. Este es algo quizás de lo que más utilizamos, ¿verdad? En inglés y es el because. Sí, because. Ahora, because como subordinating conjunction lo vamos a entender como a causa de. Sí, a causa de. O sea, no necesariamente lo debemos entender siempre como el por qué. A veces sí, pero normalmente... Eh, Vamos a encontrarlo en el medio de las oraciones y se entenderá como a causa de. Because. Um, a ver, un ejemplo que podemos tener con esto sería I am late because of traffic. Sí, because of traffic. Entonces, vengo tarde a causa del tráfico. Sí, I am late because of, because of traffic. Muy bien. Eh, luego tenemos before. Before es muy similar a la utilización de after. Se utiliza, de hecho, con un sentido muy parecido al que tiene como, um, como preposición de, de tiempo. Perdón, en este caso, sí, sería de tiempo, sí. Um, entonces, se utiliza de una forma muy, muy similar. Y es, eh, por ejemplo, cuando ustedes están hablando acerca del orden en el cual algo tomó lugar, ¿verdad? O sea, ustedes pueden decir, I went um, to the supermarket, but before... I paid the bills. Sí, entonces es como fui al supermercado, pero antes pagué los recibos o los servicios. Sí, so I went to the supermarket, but before I paid for my bills. Luego tenemos by the time. By the time. El by the time lo vamos a utilizar cuando hablemos acerca de para la hora de, sí, o a la hora que. A la hora que. Um, ¿Cuándo puedo utilizarlo para decir a la hora que? Por ejemplo, cuando yo eh, le diga a alguien. It will be dark by the time we get home. It will be dark by the time we get home. O sea, ya estará oscuro a la hora que lleguemos a casa. ¿sí? Ya estará oscuro a la hora que lleguemos a casa. By the time. Now we have even if. Even if. Even if, so, se va a entender como incluso si. Ok, incluso si. Even if. Um, let's say that someone is asking you for a coin. All right. So many people on the street are very used to doing that. And they're like, hey, please give me one coin. Give me some, some money. I want to eat or something. So um, you can answer them. I wouldn't do it even if I got it. See? O sea, no te la daría incluso si la tuviera. So, I wouldn't do it even if I got it. Entonces, ahí está, even if, incluso si. Then we have even though, even though. Even though es una de esas palabras, eh, bueno, frases más bien en este caso en inglés o conjunctions, que son bastante enredadosas, digamos, pero que a la misma vez eh, son fáciles de aprender a utilizar. Porque even though se refiere a decir aunque, sí. Digamos, uh, let's say an example with even though will be um, I enjoyed my hot dog even though she didn't add as much ketchup as I wanted. Sí. I enjoyed my hot dog even though 
she didn't add as much ketchup as I wanted. Sería entonces, disfruté mi, um, mi perro caliente, mi hot dog, como ustedes lo quieran decir. Aunque, ahí está el even though, aunque no le agregó tanta ketchup como quería. Entonces, para eso utilizaríamos even though. Luego está if. Sí, if. Pero bueno, antes de seguir con esto, porque yo sé que es un poco complejo y no quiero llenarlos de una vez solo con esto, vamos a realizar esta pequeña actividad. Es una actividad de lectura. Así que aquí van a ir participando ya ustedes. Recuerden que hoy, el punto es que más tarde, ustedes van a tener verdad la chance de um, realizar la actividad pues, de las preguntas que les había dicho el día de ayer. Um, si alguien no estuvo presente, le cuento desde ahorita para que se vaya preparando. Ayer, ¿verdad? Al principio de la clase, pues eh, ustedes saben que siempre hay un momento para hacer una pregunta. Entonces, si ayer el reto era que ustedes mismos hiciesen esa pregunta a alguno de sus compañeros. Pero pues por ratos se notó que nos costaba un poco quizá formular la pregunta. Así que por eso el día de hoy, esa actividad de inicio de clase no se va a realizar en, este, en ese momento, o sea, en el, en el momento del inicio, sino que vamos a hacerla más que todo hacia el final. Pero bueno, ahorita lo que sí me interesa entonces es que podamos, eh, bueno, realizar esta lectura, sí, y esta es parte de hecho de una de las actividades de la plataforma. Así que después de haber realizado la lectura, también vamos, ¿verdad?, a contestar eh, esa actividad en la plataforma. Básicamente esta... Es una actividad gratis, ¿sí? o sea, una prueba eh, gratis de la plataforma. Así que después de haber realizado la lectura, ya ustedes van a quedar, ¿verdad?, con um, la actividad completamente resuelta. Vamos a ver. Entonces, we say, unique customs. Look at the photos. Do you think uh, is happening? Uh, sorry, what do you think is happening in each picture? What do you think is happening in each um, picture? So, number one. January 17th, it is St. Anthony's Day in Mexico. It's a day when people ask for protection for their animals by bringing them to church. But the animals go into the church. But before the animals go into the church, the people usually dress them up in flowers and ribbons. Okay, so that's number one. Then we have number two. On August, 1, uh, on August 15th um, of the lunar calendar, Koreans celebrate Chuseok, Chuseok, also known as Korean Thanksgiving. It's a day when people give thanks for the harvest. Korean families honor their ancestors by going to gardens, um, oh, sorry, to their graves to take uh, them rice and fruit and clean the gravesides. So that's number two. Now number three. Long ago in India, a princess who needed help sent her silk bracelet to an emperor. Although he did not arrive or um, yeah, he did not arrive in time to help her, he kept the bracelet and signed uh, of the bond between them. Today in India, During the festival of Raki, men promise to be loyal to their women. In exchange, the women give them a bracelet of silk, cotton, or gold thread. Okay, then the next one. One of the biggest celebrations in Argentina is New Year's Eve. On the evening of December 21st, families get together and have a big meal. At midnight, Fireworks explode everywhere and continue throughout the night. This is a day when friends and families meet for parties, which last until the next morning. So that's in Argentina. Then we have the next one and the last. On the evenings of February 3rd, people in Japan celebrate the end of winter and can Uh, in the beginning of a spring. Today is known as Set Sovereign. Set Sovereign. Family members throw dried beans around their homes, shouting, give luck in, evil spirits out. 
after they uh, throw the beans, they pick them up and eat one bean for each year of their age. Muy bien, entonces estas son eh, costumbres únicas, ¿sí? Ya yo hice la lectura general. Ahora será el momento para que ustedes ¿sí? vayan leyendo un párrafo cada uno. Ahora, quisiera saber quiénes, o sea, necesito básicamente cinco participantes, sí, cinco participantes para poder eh, realizar esta lectura. Así que, um, ¿a quiénes les interesaría en este momento participar en la lectura? Vamos a ver, Carlos, muy bien. Entonces, Carlos, usted le dará el primer párrafo. Um, Yanira, muy bien, usted entonces será asignada con el segundo párrafo. Um, Guadalupe, very good. So, Guadalupe, you have um, paragraph number three. And uh, we have Glenda with number four. See, Glenda number four. And uh, we're going to have Alberto, the number five. Y luego eh, le vamos a dar el chance a Ivania, verdad, de que lea cualquiera que ella guste. Así que bueno, Carlos, if you're ready, we can start. Okay. Uh, January 17th is in Antonio Day in Mexico. Eh, solo un momento, un momento, un momento. Lo voy a poner en pantalla completa, así puede ver mejor solo que aquí no me aparece. Yes, okay. Uh -huh. uh, okay. So let's see. Um, there we go. Okay. okay. Uh, unique custom. January 17 is Antonio's Day. Antonio's Day in Mexico. It's a day when people ask for protection for the animal by bringing them to shore. But before the animals go into shore, the people usually dress them up in the flower and ribbons. All right, very good. Now number two. I think number two was for Janira, right? So Janira? Hi, teacher. Hello. Uh, on August 15th of the lunar calendar, Koreans celebrate Chuseok, also known uh, as Korean Thanksgiving. It's a day when people give thanks for the harvest. Korean families honor their ancestors by going to their graves to take them rice and food and clean the gray, gray, ¿cómo se dice? Grave sites. Grave sites. Sí, que serían como las tumbas. Grave ah, sites. Mm -hmm. Okay. Okay, number three now. Long ago in India, a priest who uh, needed her, sir, her silk bracelet to an imperial. A note he died not arrive in the time to help her. He he keep the bracelet as seen on the bone between them. Today in India during the festival Oi Raiki, men promise to the promise to be loyal to their woman. In change, the woman give them a bracelet of silk, cotton, or gold thread. Gold thread. Ok. Um, a ver, en esta sí hay un montón de palabras que pueden ser un poco extrañas. O bueno, supongo yo quizás. Eh, por ejemplo, el caso de hablar acerca de silk. ¿Ustedes saben qué es la silk? ¿Alguna idea de qué puede ser silk? Bueno, si no sabemos... Seda. Eh, exactamente, sí. Silk es la seda. Uh, then we have the word emperor. Sí, emperor, que es un emperador. Uh, then we have this one. Esta es una palabra que en muchas ocasiones eh, se vuelve complicada de pronunciar. Hay una cosita importante que hay que eh, verle a esta palabra y la básicamente hermana que tiene. Sí, porque este es sign. Sign, cuando tenemos la G y la N, ¿sí? La G y luego la N sería sign, o sea que significa símbolo, ¿verdad? Sign. Luego, 
La otra palabra, que es básicamente hermana, muy similar de esta, al menos en su forma, eh, en su escritura, en su estructura al menos, a la hora de escribirla, es sing, sí, sing, que es el verbo cantar, ¿verdad? Sing, pero la diferencia es que sing tiene la N y luego la G. Entonces, para cuando hablamos acerca de símbolo, será sign, como símbolo de as a sign, sí, as a sign. Y por eso me pareció también interesante regresarnos un poco a este tema, porque si se fijan, aquí hay un montón también de conjunctions. Sí, aquí, por ejemplo, está as a sign, tenemos although, y así ya me fijé que hay algunos cuantos más. Entonces, eh, por eso es verdad también importante ir practicando de una vez ya en contexto cuando utilizamos los, las conjunctions. Ok, luego tenemos la palabra bond, sí, bond. Eh, cuando hablamos acerca de un bond, se refiere al enlace que podemos hacer, a la conexión que podemos tener, ¿verdad?, con um, alguna persona. Luego, por otro lado, tenemos esta cosa importante también en esta palabra. Sí, vamos a ver. Quiero escuchar, um, a ver, Samuel. Samuel, ¿cómo se lee esa palabra que tengo aquí justo apuntada? Déjeme, déjeme ver si puedo colocar esta otra cosa mejor. Ok. Aquí, Samuel. Esta palabra de acá, que está justo ¿Cómo? arriba del puntero. ¿Cómo se pronuncia? Woman. Ok. Uh, let's see. What do you think, Carlos? How do you pronounce this word? ¿Cómo se pronuncia esta palabra de acá? Woman. Ok. Um, the, now let's see if uh, Susana, how do you pronounce this word, Susana? Woman. Ok. And uh, let's hear Gustavo. Tell me, Gustavo, how do you pronounce this word? Woman. Ok. Muy bien. Déjenme decirles, y no es por ser mala onda, que todos se equivocaron. ¿sí? Esta palabra. A ver, eh, se, se escribe así, sí, se escribe de esa forma. Y el problema también está con la palabra del género opuesto, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de, de men, sí. O sea, men significa hombres y man significa hombre. Pero en el caso de la palabra eh, mujer o mujeres, se dice mujer, woman, como dijeron ustedes, sí, mujer. Pero aquí estamos hablando acerca del plural, entonces, si cuando hablamos acerca de mujeres, eh, la pronunciación correcta sería women. Sí, women. A ver, eso se da porque es bastante similar, ¿verdad? La pronunciación entre woman y woman. Sí, woman y woman. Y por eso mismo es que se, se hizo ese cambio y que suene más, eh, como un poco más suave la palabra. Y así se sobreentiende, ¿verdad? Ya de forma más rápida que estamos hablando acerca del plural. Entonces, cuando vamos a decir mujeres, en este caso tenemos aquí be loyal to the women, o sea, que serles, fiel, uh, serles fieles a sus mujeres, sería be loyal to their women, ¿sí? Women. Entonces, siempre que nos encontremos con la palabra así, mujer en plural, será women, la mejor forma de pronunciarlo. Y de esa forma, pues, ustedes no se enfrentan a problemas eh, a la hora de tratar de identificar, ¿verdad? Cuando alguien está hablando, si sí está hablando acerca del singular o del plural de esta palabra en específico. Dicho Así de... que será, sí. Usted dijo que la cambiaron. Sí. ¿Y sí. quién la cambió en ese caso? El sonido. O sea, es un poco el sonido, que no, no sería wo el sonido, sino que sería más como we. Sí. We. Ajá. Okay. Como women en lugar de, de, de woman. Sí, o sea, digamos que el, el sonido original de la palabra es o era woman, pero con el tiempo se ha acostumbrado ahora más a utilizar o a pronunciar la palabra como women. Sí, women. Um, otra cosa es, por ejemplo, si ustedes escuchan eh, a personas de Inglaterra, hacen incluso más evidente ese, ese sonido. Y aquellos hablan más lento, ¿verdad? Un poco más pues, sobrepronunciado para algunos, pero la, la pronunciación es más lenta. Entonces suena mucho más el decir women para de parte de ellos. Eh, y pues quizás sí se use en algunos casos que digan woman, pero no es hoy en día ya lo más, lo más común que puede haber. Así que solamente como 
como dato, ¿verdad? Que les, que les puede quedar ahí. Y luego, por último, la última palabra que iba a mencionar de esta aquí, de, este, de esta lectura o de este párrafo al menos, es el gold thread. Sí, gold thread. Gold thread. Cuando hablamos acerca de esto, estamos hablando acerca de un hilo de oro. Sí, un hilo de oro. Entonces, ese tipo de, de pulserita básicamente es la que se les da, según verdad, a las esposas eh, en India para representar también el compromiso que tenemos con ellas o que tienen los hombres con ellas, eh, tomando como punto de partida pues la historia, ¿verdad?, del emperador que no llegó a tiempo um, pues para, para ayudar, ¿verdad?, a la, a la princesa que se lo había solicitado. Bueno, número cuatro. Creo que ese era para Glenda, si no me equivoco. Ok. Ok. One of the biggest celebrations in Argentina is New Year Eve. On the evening of this December 31st, families get together and, and have a big meal. At midnight, fireworks explode everywhere and continue, continue throughout throw the night. This is a day when, when friends and family meet for parties which lasts until the new the next morning all right very good very very good so this celebration or this um way of celebrating new years i feel like it's becoming more popular here in el salvador as well i don't do it yet or at least with my family we don't celebrate um the new years like this but i have seen and heard about many people who have started celebrating new years like this And they make the party go all the way until the morning. Um, but yeah, that is something that it is supposed to happen in Argentina. Okay, now, Alberto, I think you were the one assigned to read number five. So can you please read number five? Okay. On the evening of February 3rd, people in Japan celebrate the end of winter in the beginning of spring. This is known as Sensumum. <laughs> Family members throw drinks beans around their house, shouting, good, good luck in, evil spirit out. After they throw the beans, they pick them up and eat one bean for each year of their age. Okay, very good. So they eat one bean for each year of their age. Very nice. Eh, estas, pues, bueno, son básicamente siguiendo, ¿verdad?, el mismo tipo de, de costumbre, um, aunque en este caso ya es un poco más tarde, al menos en nuestro año, ¿sí? Um, y pues para muchas personas, el inicio de la primavera marca también el inicio de, de un nuevo año, o sea, hay muchas personas que creen eso, y luego pues está ya el calendario, ¿verdad?, lo estandarizado que pues es siguiendo los meses en sí que ya están marcados, eh, pero las personas que siguen muy de cerca la idea que la primavera es lo que inicia el año, pues tienden a celebrar, a hacer diferentes actividades, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez han escuchado, supongo que tal vez sí, la actividad de la, de la marmota en Estados Unidos, o sea, y es que eh, ya por estas fechas, de hecho, hay un día en el cual eh, se espera, ¿verdad?, que pues la marmota, una marmota específica que ya ahora han designado, no sé en realidad dónde es que se ubica, pero sé que es como un tipo parque especial ahora solo para esa actividad, eh, las personas se reúnen ahí a esperar que este animal salga de su madriguera, ¿sí? Si la, mar si la marmota sale, significa que la primavera, o sea, según la, la tradición, ¿verdad? Significa que la primavera va a iniciar en alrededor de dos semanas. Así que, o sea, es una buena señal. Pero si la marmota no sale, significa entonces que el invierno se va a extender todavía dos semanas más. Entonces, algo similar a esto es lo que celebran, según ¿verdad? lo que se entiende acá en Japón, en Japón, perdón, que es ya al final del invierno, el 3 de febrero. O sea, ellos tienen su celebración y todo. Y luego, pues, también hay como una pequeña mezcla, ¿verdad? De una práctica que no sé si está tan común. Creo que es bastante común. Honestamente, creo que es bastante común en nuestro país que es lo de um, comerse 12 uvas a la hora de, de, de la medianoche. O sea, cuando llegamos a la medianoche, el, el año nuevo, 
Entonces, es la costumbre de comerse 12 uvas, una por cada mes y pidiendo el deseo, digamos, por cada mes y todo eso. Ah, pues algo similar es lo que sucede en Japón, pero en este caso es comiéndose un frijol por cada año que uno ha cumplido. Así que mientras más viejito, más frijoles come. Ok. Eh, le había dicho, parece que a ah, Ivania, sí, que iba a tener su chance. Ivania, usted puede elegir cuál de las de, las, de las de los diferentes párrafos le gustaría leer. So, yeah, you can pick whichever you, you like. The first. All right. Well, There you go. Okay. January 17th is St. Anthony's Day in Mexico. It is a day when people ask for protection for their animals by bringing them to church. But before the animals go into the church, the people usually dress them up in flowers and, ribbon, and ribbons. Ribbons, muy bien. Flowers and ribbons. Eh, ribbons, importante, se puede entender o como listones o como chongas. Cualquiera de las dos cosas puede ser entendido, ¿verdad? Eh, saliendo de la palabra ribbons. Muy bien. Entonces, ahora vamos a movernos rapidito a la actividad que es la que se relaciona con esta... Uh, lectura y aquí tenemos verdad eh, que hay pues unas cuantas preguntas sí estas preguntas no sé si ustedes alguna vez han hecho algún examen eh, pues que evalúe su inglés como el TOEFL o TOEIC pero estas preguntas son muy similares a ese tipo de preguntas que se presentan en esos exámenes porque acá dice them in part one line two sí y básicamente lo que quiere decir la pregunta es What is the meaning or what does the word them refer to on part one, line two? ¿A qué se refiere, verdad, el them? Y si lo vemos, está en the, da, 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 bringing them, ¿sí? Aquí, bringing them. So, ask for protection for their animals by bringing them. ¿A qué se refiere entonces la palabra them? Pues en este caso se refiere a los animales, ¿verdad? O sea, porque lo que hacen las personas simplemente es traer a los animales, así que ellos son los que se van a entender como them, ¿sí? Then we have it uh, on the part two, line two, part two, line two, so we have it. Um, on August 15th, on the, on the lunar calendar, Koreans celebrate Shusok, uh, also known as Korean Thanksgiving. Este es el id que estamos buscando, este de aquí. Sí, aquí a pesar de que está con la contracción, ¿verdad? De su, um, de su verbo is, y sí, dice it's, pero el it ese es el que estamos buscando nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere ese it específicamente? Pues ahorita se está refiriendo a la celebración, ¿verdad? Al chusok, que es básicamente como el día de acción de gracias coreano. Ok, then we have there, there. Sí, parte 2, línea 4. There, parte 2, línea 4. Um, tenemos entonces. Uh, the, the, the Korean families honor their ancestors. Sí, Korean families honor their ancestors. Entonces, aquí lo único que tenemos en medio entre el noun, que es Korean families, y luego el pronoun, sí, o el positive pronoun, will be honor. Por lo tanto, entendemos que la relación es directa, ¿verdad? Entre eh, el noun, que sería Korean families, y el possessive pronoun, que sería there. Así que, por lo tanto, cuando nos preguntan con there, ¿a qué se refiere el there en esa línea? Pues se refiere a las Korean families, porque son ellos, ¿verdad? Quienes um, conmemoran, por decir así, a sus familiares. Luego tenemos la palabra them, ¿sí? Them. En la parte 3, línea 5. Them. En la parte 3, línea 5. Um, we have. Yeah. Uh, okay, so here we go. Line 5 will be this one. Uh, in exchange, they, the woman, give them. In exchange, the woman, give them. Sí, them. Entonces, ¿a quién se refiere ese them? ¿A quién le dan las mujeres el regalo? O el brazalete. Pues se lo dan a los hombres. Así que por eso nos vamos con la respuesta correcta que sería men. ¿sí? So them refers to the men. 
Then we go with the word this. This. It is in part four, line four. We go back to the readings, part four, line four. And uh, we have, this is a day when friends and family, uh, sorry, continue through the night. Uh, let me see what it was. This, yeah, this. So yeah, this is a day, see? This is a day when friends and family. Entonces, este this, ¿a qué se refiere? Y estas son las partes a veces complejas, miren, cuando tienen que contestar ese tipo de preguntas ustedes en una actividad de lectura o pues en una prueba de lectura. Que es que esta palabra está hasta acá, sí, this. Pero la relación que esta palabra está teniendo en sí, o sea, la relación directa que tiene, es con el noun, the New Year's Eve. New Year's Eve. Entonces, directamente con ese, con ese noun es que se relaciona, ¿verdad? El decir this, ¿sí? Específicamente porque todo el resto de información en el medio es una descripción que se utiliza para eh, detallar mejor um, qué es lo que sucede, ¿verdad? En esta celebración. Así que por eso mismo, la palabra a la cual se está refiriendo sería a New Year's Eve, que es pues la actividad que, relacion que eh, realizan, ¿verdad? En Argentina. Then we have them. This is from uh, the last reading. And uh, we have that them is on um, part five, line five. See, part five, line five. So we have it over here, line five. Pick them up and, uh, um, and eat one bean for each year. So uh, they pick them up and eat one bean for each year. So them. We're looking for that word, them. ¿A qué se refiere entonces cuando dice los levantan? Pick them up. Se refiere a los frijoles que se habían mencionado anteriormente, ¿verdad? Los frijoles que ellos arrojan, eh, pues, según entendí. Let me see. Sí, los que arrojan hacia las casas. Yo les iba a decir que los que arrojan hacia las ventanas, pero no. Sería demasiado específico. Son los que arrojan hacia las casas. So those beans are the ones that they pick up. And then they eat one bean um, per each year that they have. Ok, entonces, esa es la actividad, esa es la que, la que básicamente íbamos a tener, ¿verdad? De forma casi que regalada, ¿sí? Ahora, vamos con um, lo que les había dicho desde, desde el día de ayer. Así que, bueno, vamos a ir cerrando ya la clase. Vamos a hacerlo con las preguntas, ¿sí? ¿Tienen ustedes ya su pregunta lista? ¿Ya saben qué van a preguntar? Espero que sí. Muy bien. Eh, creo que lo que vamos a hacer es que voy a dejar que ustedes mismos sí, traten de seguir la línea. No voy a interrumpir tanto. Voy a dejar que ustedes practiquen entre ustedes y ustedes mismos también van a ir decidiendo. La única cosa es tener cuidado, ¿verdad? De no repetir a quién le voy a preguntar. Y también que creo que el Enilson sigue teniendo problemas con el micrófono. Así que tener eso en cuenta, ¿verdad? Si el Nilsson no puede aún participar, pues entonces eh, omitir, ¿verdad? El, el preguntar a, a el Nilsson. Bueno, entonces, um, who would like to start? ¿A quién le gustaría iniciar? ¿Quién quisiera ser el primero en hacer su pregunta? Ok, dice Susana que ella va a empezar, así que go ahead, Susana. <risa> ok. Eh, cualquier pregunta. Yes, you can ask. No hay oh, okay. Um, did you celebrate uh, yesterday? ¿A quién le va a hacer esa pregunta? You. Oh, to me. Yes. Okay, sure. Uh, no, I did not celebrate because my girlfriend's grandma passed away. So, yeah, I was at the, um, se me olvidó como se decía vela, but yeah, I was at, at that ceremony, you know, at the velatorium. So, yeah, I didn't celebrate. Okay, so now it's my turn to ask. I am going to ask, um, I think, Glenda. Tell me, Glenda. When you go to the beach, are you the kind of people who likes to bring food with you or do you prefer to buy the food at the beach? So when you go to the beach, 
do you prefer to bring food with you or do you prefer to buy the food from one of the restaurants at the beach? I prefer... Eh, ¿Cómo llevar mi comida? To bring your own food? Yes, yeah, to bring. Okay, so uh, we can also say to take. También podríamos decir take, que es como también, ¿verdad? Llevar mi comida, pero cualquiera de las dos. So you prefer to bring your own food. Very good. Ok, Glenda, ahora su pregunta, ¿para quién va a ser y cuál será la pregunta? Ok, hey, para um, Guadalupe. Ok, what is your question to Guadalupe? Ok, Guadalupe, tell me when you went to the movies. Estoy viendo, creo que Guadalupe se salió. No, es... no se fue. Nomás dijimos que íbamos a empezar a preguntar y dijo, ah, no, yo me voy. <laughs> okay, so, yeah. para Lorena. Okay. So the question was, when did you go to the movies, right? Yes, when, uh, tell me when you went to the movies. Okay, so Lorena, when did you go to the movies the last time? Sería qué películas? Eh... No. Cuando, cuando, when, cuando fue al cine la última vez. Oh. Mm -hmm. When did you go uh, to the last time? No, remember. Mm, three years. Wow, that's a long time. So three years ago. Sí. Okay, so three years ago. Ahora, Lorena, usted es su turno ahora de hacer una pregunta a alguno de sus compañeros. So what is your question? What is the question you're going to ask and who are you going to ask the question to? Okay, um, Jorgito. Okay. <laughs> what do you prefer? Go for a walk in the mount mountains or go to the beach? Okay, so Jorge, are you a mountain person or a beach person? I I prefer the mountain. Okay, very clever okay, pick. Thank. Very clever pick. Okay, Jorge, now is your turn. What is your question and who is your question going to go to? Mm. My question for Josue. Okay. And what is your question for Josué? Josué. Hello. Okay, Josué. Do you like fast food, fast food or healthy or food? A China food. Oh, Ch Chinese question. food. Okay, so Josue, do you okay. like, do you prefer fast food or Chinese food? I prefer uh, fast food. Okay, very good. So you prefer fast food instead of Chinese food. Good, very good. Okay, Josue, now it is your turn to ask a question. What is going to be your question and who are you going to ask the question to? Okay. Oh, um... hmm? Tenemos a Alberto, a Yanira, a Denilson, Rita, Carlos, Gustavo, Samuel, Ivania. A Susana todavía no, porque Susana ya preguntó y si no se cierra la, la, el ciclo, así que. Ok. So, who is it going to be? Um, sería a Yanira. Ok. And what is your question for Yanira? How, how was uh, your week? Ok. So, how was your week, Yanira? How has your week been so far? ¿Cómo ha estado la semana? Uh, 
I don't know if you're speaking because you are still on mute. Todavía estamos en mudo. Si ya estábamos hablando. Ah. Oh, there we go. <laughs> My week uh, was uh, busy. Mm -hmm. Mm -hmm. All right. So your week was yeah. busy. Okay, Danila. How mm -hmm. about your question? What is your question? Who are you going to ask? Uh -huh. mm -hmm. uh, Ivania. Okay. And what is your question? Ya sabía. <laughs> <laughs> Ivania, what do you plan to do this weekend? Okay. Janina siempre se va con esa con ese camino. <laughs> okay, so tell me, tell, or tell us, Ivania, what do you plan to do this weekend? Um, join my weekend. <laughs> so enjoy your weekend. That is your plan. And sleep okay good yeah <laughs> i think i can second you on that one because i am very tired to be honest i am very yeah. very tired so yeah enjoying the weekend and sleeping very good okay janina how about you sorry ivania how about you what is your question and who is your question to uh, my question is for um, rita okay rita when was the last time you washed your hair? Okay, Rita. When was the last time you washed your hair? By the way, today. Today. <laughs> okay, interesting. So you were all wet this morning. Yes. Okay, good. Very good. Okay, Rita. How about you? What is your question? And who is your question going to go to? Ah. Okay, my question is uh, Edenilson. Okay, Edenilson, <laughs> what is your question? Rita, what is your question? Edenilson, when was the last time you exercised? Oh, very good question. So, Edenilson, when, when was the last time you exercised? <laughs> uh, well, <laughs> Sorry? Yesterday. Oh, yesterday. Good. Did you go for a run or did you go to the gym? I went to the gym at the night yesterday. Okay. Very cool. Very, very good. And then if some do exercise every day. Oh, that's good. It's our exam example for we, for us. Yeah, it's a good example for you guys. Of course. Yes. So very good, Edenilson. Um, oh, thank you. Now, uh, tell us, what is your question and who is your, your question going to go to? Todavía tenemos por ahí disponible Alberto, okay. Carlos, and Samuel. For Alberto. Okay. Tell me. Alberto. Yes. Mm -hmm. What's the question? Estoy formulando. Ah, oh, bueno. Y aquí todavía pensando, ¿y eso no, no, eso todavía no, mejor no. <laughs> when did you visit uh, other country? Okay. Ooh. I visited other country and last year, in the last year, the Guatemala City. All right, so you went to Guatemala last year. When exactly last year? Do you remember? Uh, el año pasado? Uh -huh. Ah, ¿cómo sería? Sí, así es, exactamente sí, last year. Pero ¿cuándo el año pasado? ¿En qué fecha? No se acuerda. In May. Oh, okay, so it was early in the year. Uh, the office uh, visit. Oh, pretty cool. All right. Yeah, I, I'm asking because, well, I go to Guatemala kind of often because I have family in Guatemala. And uh, I went on November, then I went on December, and then I went on January. <laughs> so, yeah, I don't want, I don't go to Guatemala City, though. I go to um, Zacapa, which is one of the, of the regions on, on, on the uh, northeastern uh, side of Guatemala. Close to Esquipulas. Yeah, very close to Esquipulas. But okay, cool. Now, Alberto, 
Your question. What is your question and who is your question going to go to? My question is for Carlos. Okay. And what is the question? Carlos, if the case you won the lottery, what do you wish to buy? Uh, a new car or new house? Okay, Carlos, if you win the lottery, would you get a new house or a new car? I don't know buy car and house. I been a building the house. Oh, okay. So you would like to build your own house from ground yes. up. Okay. All right. right. Yeah, that sounds like a very good idea because that way you're going to decide, you know, where you want what to be. So... Yeah, it will be a very, very good idea. Okay, ahora, solo para cerrar, Carlos, um, a question for Susana. Susana. Dijo, yo no quería, dijo. <laughs> eh, what do you like it? Seafood or Chinese food? Both. I like both. Okay. ok, very okay. good, very, very good. Muy bien, así, sí, ustedes en la oficina pueden seguirse preguntando cosas todos los días. Ahora ya empezamos, ahora ya no hay forma de parar. Just kidding. Ok, people, so basically that's the end of today's class. Um, remember, this week we're going to have classes until Friday. Esa sería ya básicamente si todo sale bien la última semana que tengamos así la clase este el viernes. Así que mañana, clase regular, of course, at 1 p.m. And then Friday as well at 1 p.m. But Um, thank you very much for being here. Thank you for your attention and participation on today's class. I hope I'll see you tomorrow, guys. Have a really good afternoon and have a good day. So bye-bye for now. Thank you. Bye. You're very welcome. Bye-bye.